அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஒன் டைமென்ஷன் வேவ் ஈக்குவேஷனை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் த்ரீயில் இருக்கிற யூனிட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு வேவ் ஈக்குவேஷன் அந்த வேவ் ஈக்குவேஷன் நம்ம எங்கே எப்படி இருக்கோன்ற எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் வேவ் ஈக்குவேஷன் சொல்லும்போது செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமே செகண்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் இருக்கும் டோ ஸ்கொயர் ஒய் பை டோ டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் ஒய் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஒய் தான் டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒய் இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா எக்ஸ் டீன்ற ரெண்டு இன்டிபெண்ட் வேரியபிளும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகே அப்போ இதனோட சொல்யூஷன் இதை சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏற்கனவே வந்து பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற யூனிட்டில் அங்கே சால்வ் பண்ணும்போது செப்பரேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அதோட சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது பண்ணியிருப்போம் அதிலிருந்து வர்றது தான் இந்த இந்த அப்ளிகேஷன் ஜஸ்ட் நான் அந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் நான் இங்கே சொல்கிறேன் அப்போ இதை நம்ம வேரியபிள் செப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு சொல்யூஷன் என்ன கிடைக்கும்னா ஒய் வந்து எஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் டியாக கிடைக்கணும் நமக்கு அப்போ எக்ஸும் டி ரெண்டுமே இண்டிபெண்ட் அப்போ நம்ம கிடைக்கும் போது ஒய்யோட சொல்யூஷன் எப்படி கிடைக்கும்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி எக்ஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது அதாவது நமக்கு எப்படி கிடைக்கணும் ஆக்சுவலாக ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி இதுதான் நமக்கு சொல்யூஷன் வேணும் இது நமக்கு எப்படி வேணும்னா எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னிக்கு <laughs> plus d into e per minus lambda ct. Second one is y equal to trigonometry function. a cos lambda x plus b sin lambda x into c cos lambda ct. This is the power of lambda ct. That is the angle of lambda ct. This is the lambda x and this is the lambda x. The trigonometry function is the angle. So c cos lambda ct plus d sin lambda ct. That is y equal to ax plus b into ct plus d. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இது ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி இந்த மாதிரி இருக்குது இது மூணு தான் பாசிபிள் சொல்யூஷன் ஃபார் ஒன் டைமென்ஷன் வேவ் ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த வேவ் ஈக்குவேஷன் சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கோ ரப்பர் பேண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு எண்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனோட லென்த் வந்து நம்ம இப்போ இது இதோட லென்த் எல்லுன்னு எடுத்துப்போம் இது வந்து ரெண்டு எண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இப்போ ஸ்ட்ரைட் லைனை தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை அது மேபி இப்படி கர்வாக கூட இருக்கலாம் ஓகே அப்போ இது ஒரு எண்டு இது ஒரு எண்டு எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இதனோட ஃபுல் லென்த் தான் உங்களுக்கு இயல் அப்போது இந்த இங்கே இருக்கும்போது டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகும் இல்லையா அட் டைம் டீல் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அப்போ இது தான் நம்ம ஃபங்க்ஷனாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த ஃபுல் கர்வோட அந்த ஃபார்ம் தான் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமாட்டி நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இது வந்து ஒரு எண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு எண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த எண்டில் இருக்கும்போது லென்த் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஜீரோ இந்த இடத்துல வரும்போது அந்த லென்த் வந்து எல்லா இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் எல்லா இருக்கும் ஓகே அப்போ எக்ஸ் ஜீரோ எக்ஸ் எல்லுன்னு இருக்கிறது அந்த கண்டிஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் சொல்லுவோம் ஏன்னா இது என் பாயிண்ட்டில் இருக்குது அதே போல் இனிஷியலாக இருக்கும்போது டைம் டி ஜீரோவாக இருக்கும் இது ரெண்டுத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கும் பொழுது இங்கே எந்த மூவ்மெண்ட்டும் இருக்காது அப்போது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோவாக இருக்கும் இல்லை சம்டைம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லும்போது டோ ஒய் பை டோ டி கொடுத்துருப்பாங்க வென் டி ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒரு கண்டிஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க சம் ப்ராப்ளத்தில் ஜீரோவாக இருக்கும் சம் ப்ராப்ளத்தில் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த விஷயங்களை நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நமக்கு இந்த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ரெண்டு இருக்கும் இனிஷியல் கண்டிஷனாக வென் டி ஜீரோவாக இருக்கும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்போ ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ வந்து ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் அதனோட வெலாசிட்டி இனிஷியலாக வெலாசிட்டி ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னா வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் இல்லை ஏற்கனவே ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குது அது ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு அது ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போது இது ரெண்டும் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் இது ரெண்டும் இனிஷியல் கண்டிஷன் அந்த நாலு கண்டிஷன் கொடுத
அதே ஒரே மாதிரி ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் நம்ம பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் அப்போ வேவ் ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் அப்படின்னா பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷனோட நேச்சர் எது இருக்கும் அந்த சொல்யூஷன் தான் நமக்கு தேவையான பாசிபிள் சொல்யூஷனாக இருக்கும் இப்போ இங்கே நம்ம பாசிபிள் சொல்யூஷன் மூணு சொல்யூஷன் எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் இது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இது வந்து அல்ஜிப்ரிக் டேர்மாக இருக்குது இப்போ எது பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன்னா இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இருக்கிற இந்த சொல்யூஷன் தான் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இது தான் நமக்கு தேவையான பாசிபிள் சொல்யூஷனாக இருக்க முடியும் ஸோ ப்ராப்பர் சாய்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் சொல்லும்போது ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் லேம்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் லேம்டா எக்ஸ் இன்ட்டு சி காஸ் லேம்டா சிடி இந்த ஸ்மால் சி இங்கே ஆங்கிளில் வர சி எங்கே வருது இந்த வேவ் ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற இந்த சி சப்போஸ் இது கேன்னு இருந்துச்சுன்னா இங்கே கேட்டின்னு போடுவோம் லேம்டா கேட்டின்னு போடுவோம் ஓகே ஸோ சி காஸ் லேம்டா சிடி ப்ளஸ் டி சைன் லேம்டா சிடி அப்போ இந்த ஏபிசிடின்ற நாலு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு இல்லையா இதை சால்வ் பண்ணுறது தான் நமக்கு நாலு கண்டிஷன் தேவைப்படுது நான் சொன்ன மாதிரி நாலு கண்டிஷன் நான் இங்கே ஜென்ரலாக எடுக்கும்பொழுது ஃபஸ்ட் வந்து பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் சொல்கிறேன் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்னா என்னென்ன சொன்னிருக்கேன்னா இந்த ரெண்டு எண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பது நான் இங்கே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி காமிச்சிருப்பேன் அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எந்த ஃபார்மேட்டில் வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கும்போது இந்த எண்டில் லென்த் இருக்காது ஸ்டார்டிங் இனிஷியலாக அங்கே லென்த் வந்து ஜீரோ சப்போஸ் இது ஒரு பத்து மீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஜீரோ இங்கே இப்போ இவ்வளோ ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் மிடில் வரும்போது அஞ்சு மீட்டர் கடைசியில் வரும்போது பத்து மீட்டர் அப்போ இந்த எண்டில் இருக்கும்போது டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த எண்டில் டிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல லென்த் லென்த் என்னவாக இருக்குன்னா எல்லாம் இருக்கும் இதுதான் என் பாயிண்டில் கண்டிஷன் அப்போ அந்த என் பாயிண்டில் கண்டிஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது அந்த வைப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரிங்கோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதனோட அதனோட மூவ்மெண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு ஃபிக்ஸில் வச்சு ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு ஃபோர்ஸோட கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு அதிர்வலையாக வருது இல்லையா அந்த அதிர்வ அதிர்வலைகளோட இடப்பெயர்வை தான் நம்ம இங்கே ஃபைன் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கா மாட்டி நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல வரும்போது என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் டைம் டியாக இருக்கும் அப்போ ஒய் ஆஃப் ஜீரோ கம் ஜென்ரலாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய சொல்யூஷன் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கா மாட்டி ஓகே அப்போ இந்த கண்டிஷன் சொல்லும்போது எக்ஸ் ஜீரோன்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னவாக இருக்குன்னா ஒய் ஆஃப் ஜீரோ கா மாட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எது இருக்காது அதே போல் அந்த அதிர்வுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் தான் இப்போ ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த எண்டும் இந்த எண்டில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்காது ஆக்சுவலாக ஓகே என் பாயிண்டில் டிஸ்பிளேஸ் இல்லாமல் தான் இருக்கும் மிடில் தான் உங்களுக்கு அந்த மூமெண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல ஒய் ஆஃப் ஜீரோ கமா டி ஜீரோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வென் எக்ஸ் ஜீரோ டி ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் இதுதான் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் நம்ம சொல்லும்போது இந்த எண்டில் எடுக்க போகிறோம் இந்த எண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல்லாம் இருக்கும் டைம் டீ ஆதான் இருக்கும் அதே போல் இந்த எண்டில் நமக்கு எந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் இருக்காது அது எந்த மூமெண்ட்டில் இருக்கும்போது ரெண்டு எண்டு ஃபிக்ஸில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு மூமெண்ட் இருக்காது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்காது அப்போ ஒய் ஆஃப் எல் கமா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்லாம் இருக்கும்போது ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏதோ ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏபிசிடி இருக்கு இல்லையா இதில் ஏதோ ஒன்றுத்தோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது போடும்போது இன்னொன்றுத்தோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகே அப்போ இன்னும் ரெண்டு கண்டிஷன் நமக்கு தேவைப்படுது இது பவுண்டரியில் வரதால இது ரெண்டு பவுண்டரி கண்டிஷன் இனிஷியல் கண்டிஷன் சொல்லும்போது இனிஷியலாக டைம் ஜீரோ அப்போ டைம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது அங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்போ ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோன்ற கண்டிஷன் ஒன்று இருக்கும் இந்த ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஜீரோ வந்து கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து டோ ஒய் பை டோ டி அதனோட வெலாசிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க இனிஷியலாக இருக்கிற வெலாசிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க டோ ஒய் டோ டி ஈக்குவல் டென் டி ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கலாம் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ டு எல் ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்னு சொல்லும்போது ஜீரோலேருந்து எல் இந்த டைம் இது எடுக்கும்போது இந்த ஃபுல் அந்த லென்த் ஜீரோலேருந்து எல் வரைக்கும் இருக்க இந்த வேலை தான் எடுக்கும் இது தாண்டி எடுக்காது கம்மியாக எடுக்காது ஸோ அதனால எக்ஸ் பிலாங் டு த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ டு எல் அப்போது உங்களுக்கு இங்கே பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிற சொல்யூஷன் தான் நமக்கு தேவையான ப்ராப்பர் சொல்யூஷனாக இருக்க முடியும் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி எப்
at any time t. அப்போ displacement y of x தான் மாட்டி find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒரு question படித்த உடனே அது எப்படி wave equation ஓ இல்லை heat equation எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா எப்போலாம் string, slightly stretched string, elastic string னு வருதோ string வந்தாலே அது உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் wave equation அர்த்தம்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ எடுத்த உடனே wave equation ஓட ஈக்குவேஷன் என்ன நம்ம எழுதணும் அதுக்கு ஒரு மார்க் உண்டு உங்களுக்கு த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் நம்ம ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமாட்டின்னு சொல்கிறோம் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமாட்டி ஆஃப் த வைப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரிங் இஸ் கிவன் பை த வேவ் ஈக்குவேஷன் டோ ஸ்கொயர் ஒய் பை டோ டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் என்ட்டு டோ ஸ்கொயர் ஒய் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே சின்றது வந்து ஸ்மால் சி இது கான்ஸ்டன்ட் உங்களுக்கு ஓகே இதனோட சொல்யூஷன் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்தோன்னே வேவ் ஈக்குவேஷன் எழுதுறோம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் சொல்யூஷன் எழுதுறோம் அந்த மூணு சொல்யூஷனில் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் வர சொல்யூஷன் தான் நமக்கு பாசிபிள் சொல்யூஷன் அதுதான் நமக்கு ப்ராப்பர் சாய்ஸாக இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதை நம்ம சொல்யூஷன் எழுத போகிறோம் த சொல்யூஷன் இஸ் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமாட்டி ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் லேம்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் லேம்டா எக்ஸ் இன்ட்டு சி இன்ட்டு காஸ் லேம்டா சிடி ப்ளஸ் டி சைன் லேம்டா சிடி இங்கே சின்றது வந்து இந்த வேவ் ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற சி தான் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் அங்கில் இருக்கிறது இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து மொத்தமே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கும் இன்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டியாக இருக்கிறது ஏ பி சிடி இதனோட கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிச்சி நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் நம்மளோட ப்ராசஸாக இருக்கும் அதுக்கு நமக்கு ஃபோர் கண்டிஷன் வேணும் அந்த கண்டிஷன் தான் பவுண்ட்ரி வேல்யூ கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இங்கே இனிஷியலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்குது எக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது அதோட பொசிஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க x equal to zero and x equal to s is initially in a position given by அப்பு இங்கு பாருங்க ஒரு condition y of x, zero and சொல்லம்பது when t is zero வருக்கும்பது ஒரு condition குடுத்துடாங்க நார்த்தும் அதைப் போல at rest லே இருக்குது நான் அந்த displacement அந்த நுடன் velocity dou y by dou t when t equal to zero zero நார்த்தும் rest லே இருக்கு நான் அப்பு movement இல்லாம் இருக்கு அப்பு t zero வருக்கும்பது இரண்டு condition அது எடுதில்லா y of x வந்து initial அதுது நம் ஒரு string string fix பண்ணி இருக்கிறாம் ஒரு end வந்து x equal to 0 இன்னோரு end வந்து x equal to l இப்பந்த string என்ன formatல் இருக்கும் அப்படினா நமக்கு நரைய format இருக்கும் actually இங்கு குடுத்திருக்குது sin cube curve sin cube curve இந்த formatல் தான் வரும் இது வந்து sin x curve இது உங்களுக்கு பார்க்கு ஒரு period கப்பிரு திரிப்பி திரிப்பி repeat ஆகும் இதுதான் நம் இந்த மார் இருக்கும். So, sin cube சொல்லும்போது இங்கு slide இந்த sin கும் sin cube கும் இங்கு slide இந்த curve வண்டு வருது. இப்பு நாம் இதைப் பத்து இங்கு கவலப் பண்ணும் அவசின் கடையாது. நாம் direct condition எழுதியே நாம் சால் பண்ணில்லாம். So, first condition என்ன அந்த end point வரம்போது இருக்கிற இரண்டு condition நாம் எழுதுப் போரும் boundary condition. First, x is 0. அப்பு y of x, t நான் x y of x, t equal to, sorry, x இல்ல, இது L. ஏ இங்க L போர்ரும் அப்படினா, இங்க distance L என் குடுத்திருக்காங்க. Suppose இங்க distance 2L குடுத்துந்தான் இங்க 2L யோச் பண்ணும். Distance 100 குடுத்துந்தான் 100 யோச் பண்ணும். இங்க X L என் குடுத்திருக்குத்தால் இந்த string கோட length L, அதனால் y of L, t equal to 0. ஏ இந்த 2 condition first 0 எடுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுத
in the condition is 0 less than or equal to x and less than or equal to l. So, first trend condition t fixed r go, upper t greater than or equal to 0. Second condition, second trend condition, the mother end condition t fixed r go, x vary go. Add the condition long look in arcuna, t 0 or x fixed r go. Up x fixed r go, the variation 0 to l. Is then a major go. Okay, but first condition use panaporo, first condition either use panaporo, the equation 1 la use panaporo. Okay. Now, equation 1 under the name y of x, t. Then, x is 0 and substitute. Then, x is in the term, 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 x is in the in the term, x is 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 in the y equal to 0. Either we will substitute equation 1 in the substitute we will substitute the left right interchange. So, a into cos lambda 0 na cos 0. Na a cos 0 plus b sin 0. This is x term. Equality is 0 in the right side. Okay? Then, what do we do? a into cos lambda x. Arukon, lambda into 0 na 0 plus b into sin lambda x. Arukon, sin 0 into 0 na 0 plus b into sin lambda x. Sin 0 into C cos lambda C T plus D sin lambda C T equal to actually left hand side y of x comma t or the only and the y order value that is zero. Other than condition one. Okay, now cos 0 is value that we can tell 1 and 3 sin 0 0 by 2. Now, in the term full of 0 by t, a matter than varma. A int C cos lambda C T plus D sin lambda C T equal to zero. Now, product of term is a and t. Now, the term. product of two terms is 0. Now, the product of two terms is 0. Suppose, the full term is 0. c cos lambda c t plus d sin lambda c t is 0. The equation 1 is 0. So, the solution is 0. So, the solution is 0. So, the trivial solution So, that is why the case is 0. So, that is why c cos lambda c t plus d sin lambda c t is 0. Actually, the product of a in the bracket term. Only a 0 or no, r is 0. If this is 0, we will have a trivial condition and the first solution full of it, 0. Then it cannot be 0. Then we will have a 0. Then a is 0. Varko, since c into cos lambda c t plus d sin lambda c t not equal to 0. Then the first condition we will have a value of a is 0. If we use a value of 0, we use a condition and use a constant condition. Again, we will substitute the equation 1. If a is 0, 0 into anything 0, then b sin lambda c t into in the term t. Now, we reduce the solution. We have 3 arbitrary constants. So, equation 1 becomes y of x, y of x comma t plus y of x comma t equal to a is 0. A into the cos lambda x term is 0 by B sin lambda x. We will go to the other term. So, B sin lambda x into C cos lambda C t plus D sin lambda C t. This is the solution. Okay. First condition use one constant value. We will reduce the solution. We will reduce the arbitrary constant. Now, what do we do? Now, we use condition 2. Condition 2 is when x is y0. Condition 2 is equation 2. Using condition 2. So, condition 2 is when x is y0. Now, we use x is y0. We substitute the equation 2. Now, we substitute the equation 2. Again, we substitute the equation 1. We have 4 arbitrary constants and 3 PAO values. So, in one step, we will reduce the solution to the solution. We will substitute the equation 1. So, 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 we will substitute the equation 1. Actually, y is nothing but y of x comma t. If y of x comma t is y, then y of x comma t is 0. If you have left, you can write it in the right. You can write it in the right. You can write it in the right. Then, you can write it in the right. B into sin lambda x comma t is l. Into c 
forms lambda c t plus d sin lambda c t equal to 0. Okay, now we have the first condition in the substitute of a into product of two terms. Now, what is zero possible? Now, what is the constant? Sin lambda b into the term into the bracket term. Already, we have the term into the bracket term. Already, we have the term into the bracket term. Now, this is possible. 1 b is zero, sin lambda l is zero. Now, what is b is zero? Now, this is zero. This is our solution. B is zero. 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 This is our solution. B is zero. This is zero. Again, trivial solution. Now, what is the solution? B U not equal to zero. The bracket term C into cos lambda C T plus D sin lambda C T U not equal to zero. अपन only possibility से ना ऐना जरा मुझे zero sin lambda L मटो ना मुझे zero वाई रखा मुड़ियो. पर sin zero अपने ना मैं बोल रहा हूँ ये पला sin zero वर्दन पर गया sin zero zero sin pi zero sin two pi zero sin zero zero sin pi sin two pi இதெல்லாம் 0 உங்களுக்கு sin 180 degree 360 degree அப்பா ஜென்றலாம் நாம் சொல்லம்போது நாம் என்ன சொல்லும்னா sin n pi equal to 0 okay அப்பா இந்த right side இருக்கிறு 0 வண்ணா sin function convert பண்ணி எழுதப் போகிறேன் அப்பா இந்த 0 கப்பலாம் நான் என்ன எழுதுறேன் sin n pi நின் எழுதுறேன் So, left lane sign function இருக்கு, right lane sign function இருக்கு, அப்போம் உள்ளர் எடுத்தில் இருக்கு, ஏங்கள் சேமாதான் இருக்குனோம். So, this same place நமுக்கு என்ன வருக்கும்? lambda L equal to n pi. So, இது first condition use பண்ணி நாம் ஏவோட value கண்டுபிடுச்சும். அன்னை இங்க second condition use பண்ணி B, C, D இதில் கண்டுபிடிக்கிலே. நாம் அங்க lambda அந்த solution use பண்டுவிட்டும் வேறு என்னின்றது என்று takes positive value 1, 2, 3, etc. இப்பு condition 2 வை use பண்ணைப் பிருக்கு நம்கு lambda ஓட value கடித்து இருக்கு இந்த lambda ஓட value நாம் என்ன பண்ணாக என்று இந்த solution 2 ல substitute பண்ணிட்டு நாமக்கு என்ன வருது அதுதா இப்பு நம் new solution அது equation 3 நாம் எடுத்துக்கு போரும் அப்பு lambda எங்க இருக்கு பருங்க sin இங்க lambda இருக்கு இந்த காஸ்குல lambda இருக்கு இங்க lambda இருக்கு இது எல்லா எடுத்துல lambda கப்பதல n pi by l substitute பண்ணப் போரும் so மருப்பிடினா equation 2 எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் sin, lambda அக்கபதில் நாம் என்ன பண்ணப் போரும் n pi by l யோச் பண்ணப் போரும் அப்போ n pi x by l okay into c into cos of இந்த lambda அக்கபதிலாவும் n pi அல்ரேடி இங்க c t இருக்கு by l plus d into sin of n pi c t by l இதுதான் நம்லுடன் new solution இதுதான் நாம் என்ன பண்ணப் போரும் equation 3 நாம் எடுத்துக்கப் போரும் இங்க n நாம் introduce பண்ணி இருக்கிலே இங்க n என்னது n varies from 1, 2, 3, etc இதுதான் நம்லுடன் இப்பு current solution இப்பு நாம் first condition use பண்ணி second solution கண்டுபிடுச்சும் second condition use பண்ணி இந்த third equation இந்த solution நாம் கண்டுபிடுச்சிருக்கும் இப்பு நாம் So, condition 3 இந்தது வந்து the partial derivative, dou y by dou t இருக்கு பாருங்க, when t is 0 வா இருக்கும் போது இந்த partial derivative உடு value 0. அப்பு partial derivative நம்ம கண்டு பிடிக்கும் நாம் பக்கிற்கு இருக்கிறது y, y t யப் பொருது partial differentiate பண்ணப் போரும். So, third condition apply பண்டுரத்துக்கு முன்னாடி இந்த solution நாம் என்ன பண்ணப் போரும் differentiate partially with respect to t பண்ணும். So, differentiate 3 partially with respect to t. இத்தியைத் தவிரம் இது எல்லாம் constant. இதுதான் நாம் வாச்சுக்குனோம். இங்க நாம் differentiate பண்டுத்துக்கான் இந்த basic அண்ணம் formulas நான் இங்க குடுத்துரும் உங்களுக்கு. இப்போ வெருமனே sin x இருக்குன் வைச்சுக்கும்களே. sin x நாம் x பொருத்து differentiate பண்டும் அப்படியின்னா, sin x உடு differentiation cos x இன் சொல்லுவோம். இதுவே வந்து x பொருத்து differentiate வெருமினை xt நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்பு நான் tயைப் பொருத்து differentiate பண்டுக்கிறேன். அப்பு sin நான் differentiate பண்டுக்கிறேன் cos அப்பு cos xt இன்று நாம் tயைப் பொருத்து பண்டும் tயோட coefficient என்ன இருக்கு productல அது இன்று x என்று வருண்டும் நமக்கு. ரைட்டா? அது எப்பு d by dt of cos xt இருக்கு. இப்பு tயைப் பொருத்து நாம் differentiate இங்கு நமக்கு கவேசின்லே என்ன இருக்கு அப்படின்னா 
ஸோ டீயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது இங்கே பாருங்கள் பி வந்து ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் இதில் டீயே இல்லை அப்போ இது ஃபுல்லாகவே கான்ஸ்டன்ட் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணும்பொழுது ஒரு ப்ராடக்டில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருந்து அதை அப்படியே வச்சுக்கணும் ஓகே இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒய் இருக்குது ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுறோம் அதனால் டோ ஒய் பை டோ டின்னு எழுதுகிறேன் இது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் டி தான் அதனால தான் எக்ஸ் டி வருது இல்லை நீங்கள் வேறு டோ ஒய் டோ டி எழுதுனாலும் ஓகே தான் இங்கே ப்ராடக்டில் இருக்கிறது இது அப்படியே எழுதுகிறோம் பி இன்ட்டு சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் ஏ இது அப்படியே எழுதுகிறோம் நம்ம டீயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டீ இல்லாத இருக்குது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இது மொத்தமாகவே கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இப்போ இங்கே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்டில் சி இருக்குது அப்படியே வச்சுக்கோங்க காசு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் ஸோ அதனால் நம்ம மைனஸ் சி இன்ட்டு சைன் என் பை சிடி பை எல் இன்டு டியோட கொஷின் ஆங்கிள் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் என் பை சி பை எல் அது ப்ராடக்டில் வரணும் அதாவது ஆங்கிள் இல்லை இது இல்லாமல் ப்ராடக்டில் என் பை சி பை எல் வருதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இதே போல் நம்ம அடுத்த அடிஷனில் இருக்கிறதே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் டி கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்டில் இருக்குது அப்படியே வச்சுக்கலாம் சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ காஸ் ஆஃப் என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ முதல்ல அப்படியே எழுதிடுங்க ஓகே எழுதிட்டோம் இப்போ இங்கே டீயோட கொஷன் ஆங்கிள் என்ன டீயை பொறுத்தது தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ டீயோட கொஷன் என்னவா இருக்குது என் பாய் சி பை எல் இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் நம்ம செயின் ரூலுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே நமக்கு இது முன்னாடியே தெரியுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆங்கிளில் இப்படி ப்ராக்கெட் போட்டு எழுதுறதுக்கு பதில் இந்த சீக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராடக்டில் நம்ம எழுதிக்கிட்டால் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ டோ ஒய் பை டோ டி ஈக்வல் டு பி சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் என்று நம்ம இதை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் டீயை பொறுத்து பண்ணுறோம் இந்த ஆங்கிளில் என் பை சி பை எல் முன்னாடி வரும் ஸோ அப்போ எழுதும் போதே மைனஸ் என் பை சி பை எல் இன்டு அந்த கேபிட்டல் சி இன்டு சைன் ஆஃப் ஏன்னா சை காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் சைன் சைன் என் பை சி டி பை எல்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இங்கே இருக்கிறது சைன் ஃபங்க்ஷன் சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ப்ளஸ் காசு தான் இப்போ சைன் மாற போகிறது இல்லை ப்ளஸ் அந்த ஆங்கிள் இப்போ இருக்கிற கொஷின் முன்னாடி எழுதுறேன் அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் என் பாய் சி பை எல் இன்டு டி இன்டு காஸ் ஆஃப் என் பாய் சி டி பை எல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் முதல்ல எது இந்த ஃபோர்த் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஃபோர்த் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம் யூஸிங் சாரி ஃபோர்த் கண்டிஷனில் தேர்ட் கண்டிஷன் யூஸிங் த்ரீ ஸோ கண்டிஷன் த்ரீ என்னது வென் டி ஜீரோவா இருக்கும் பொழுது டோ ஒய் பை டோ டியும் ஜீரோ அதாவது இனிஷியலி ரெஸ்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லை அது ஜீரோ அப்போ எங்கெல்லாம் டீ இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே டீ இருக்குது இங்கே ஜீரோ போடுவோம் இங்கே டீ இருக்குது இங்கே ஜீரோ போடுவோம் இங்கே ஜீரோ போகிறோன்னா சைன் ஜீரோன்னு வருமா சைன் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு எடுத்து இங்கே ஜீரோ இது ஃபுல் டேர்ம் ஜீரோவாகிடும் ப்ளஸ் என் பை சி பை எல் இன்ட்டு டி இன்ட்டு காஸ் ஜீரோ இஸ் ஒன் அப்போ இந்த டேர்ம் மட்டும் தான் நமக்கு வரும் அகைன் இதில் டீ இல்லாதால இந்த டேர்ம் அப்படியே இருக்கும் டோ ஒய் பை டோ டியோட ஆன்சர் ஜீரோ அதை நான் ரைட்டில் வச்சு எழுத போகிறேன் ஓகே அப்போ எங்கெல்லாம் டீ இருக்கோ இப்போ ரைட்டு லெஃப்டில் எழுதுகிறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இதில் டீயே இல்லை அப்படியே எழுதிக்கலாம் பி சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் இன்ட்டு இங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சைன் இங்கே டி ஜீரோ ஆங்கிள் ஜீரோனால் ஜீரோ இன்ட் எனி ஃபுல்லாக ஜீரோ சைன் ஜீரோவே ஜீரோ அப்போ இதை ஃபுல் டேர்மாகவே ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் நான் வெறுமனே இங்கே ஜீரோ மட்டும் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுதுக்காக ஓகே ப்ளஸ் என் பை ஸ்மால் சி பை எல் இன்ட்டு டி இன்ட்டு இங்கே வரும்போது காஸ் ஜீரோ வரும் காஸ் ஜீரோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஈக்குவல் டு டோ ஒய் பை டோ டியோட வேல்யூ நமக்கு என்னது இனிஷியல் ரெஸ்டில் இருக்கும்போது நோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி இருக்காது அதனால் அங்கே ஜீரோ அப்போ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள் பி இன்ட்டு டி இன்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் தான் முன்னாடி வச்சுக்கிறேன் என் பை சி பை எல் இன்ட்டு சைன் ஃபங்க்ஷன் சைன் இங்கே ஆங்கிள் என்ன இருக்குது என் பை எக்ஸ் பை எல் இருக்குது காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ நமக்கு சொல்லுங்கள் நம்மளோட சொல்யூஷன்றது வந்து இது தான் நமக்கு சொல்யூஷன் இல்லையா ஈக்குவேஷன் டூ தான் சொல்யூஷன் இப்போ இங்கே ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இருக்குது
இந்த சி டி ஜீரோன்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷன் இதான் நமக்கு சொல்யூஷன் இல்லையா இந்த த்ரீ தான் சொல்யூஷன் ஸோ இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் இன் த்ரீ ஸோ சொல்யூஷன் த்ரீ த்ரீ இம்ப்ளைஸ் சொல்யூஷன் என்னவாக ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா டிக்கு பதிலாக ஜீரோ போடும்போது நமக்கு என்ன வரும் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் பி இன்ட்டு சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் இன்ட்டு சி இன்ட்டு காஸ் என் பை சிடி பை எல் இருக்கும் இது மட்டும் தான் இருக்கும் அதை மட்டும் நம்ம இங்கே எழுதலாம் ஸோ ஒய்ஓ எக்ஸ் கமாட்டி ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஃபங்க்ஷன் அதாவது இந்த சொல்யூஷன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் இன்ட்டு டி தான் ஜீரோ அப்போ சி வரும் கேபிட்டல் சி இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் என் பை சிடி பை எல் ஓகே இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த என்னன்றது என்னது ஒன் டூ த்ரீ இப்போ நமக்கு அது இன்ஃபானிட் சொல்யூஷன் கிடைக்குது எனக்கு ஒரு ஒரு வேல்யூவாக கொடுக்க கொடுக்க இங்கே ஒரு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ பிசின்றது ஒரு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன் தானே இது அந்த என்ன டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லும்போது பிசிக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதும்போது நம்ம இது பிஎன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே அப்போ பி என்னுக்கு ஒன்றா இருக்கும்போது கிடைக்கிற சொல்யூஷன் பி ஒன் என்னு டூவாக இருக்கும்போது கிடைக்கிற சொல்யூஷன் பி டூ பி த்ரீ இந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இது மொத்தமாக சேர்த்த ஒரு சொல்யூஷனாக வருது அப்போ ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுனா சிக்மா போட்டு நம்ம எழுதணும் தர்ஃபோர் த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி ஈக்குவல் டு பி சி சேர்த்து தான் நம்ம பி என்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் என் வந்து ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா போயிட்டு இருக்கிறதுனால சிக்மா லீனியர் காம்பினேஷனாக சமேஷன் அடிஷனில் வர்றது சைன் என்ட்டு காஸாக நம்ம எழுத போகிறோம் இங்கே என்ன இருக்கோ அப்படியே எழுத போகிறோம் ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கும் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் இன்ட்டு காஸ் என் பை சிடி பை எல் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டின்ற ஒரு கான்ஸ்டன் ரெண்டு கான்ஸ்டன் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ பியும் சியும் சேர்த்து இப்போ ஒரு சிங்கிள் கான்ஸ்டன்ட் பிஎன்ஆர் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட எய்ம் இந்த பிஎன்ன்ற இந்தனோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் இப்போ இதுவாக ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு இது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இதில் பிஎனோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இங்கே கண்டிஷன் ஃபோர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டி ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒய் வந்து ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நமக்கு அந்த ஃபோர்த் கண்டிஷன் இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ எழுதலாம் யூஸிங் fourth condition when t0 y தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க f of x function of x னு கொடுத்துருக்காங்க which is nothing but y not into sin cube pi x by l இப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபோரில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே மட்டும் தான் டி இருக்கு டிக்கு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடும் காஸ் ஜீரோ ஒன் அப்போ இது மட்டும் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பிஎன் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதிடலான்னு அர்த்தம் ஒய் நாட் இன்ட்டு ஸோ ஃபோரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஃபோர் இம்ப்ளாய்ஸ் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கம் அட் டிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதுறோம் ஒய் நாட் இன்ட்டு சைன் கியூப் பை எக்ஸ் பை எல் ஈக்குவல் டு சிக்மா பிஎன் இன்ட்டு சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டி ஜீரோனோ இந்த ஆங்கிள் ஃபுல்லாக ஜீரோ காஸ் ஜீரோ ஈஸ்வன் அப்போ இந்த டேர்ம் மட்டும் தான் இருக்குது இதிலிருந்து நம்மளோட எய்ம் என்ன அந்த பிஎன்னோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் அந்த சிக்மா கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த சிக்மா வேரிஸ் ஃபுரம் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏன்னா இன்ஃபினிட்டி வேல்யூஸ் போயிட்டே இருக்கும் இது உங்களுக்கு எக்ஸட்ரா போட்டால் இன்ஃபினிட்டி அப்போ இந்த சிக்மா வந்து என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் கியூப் இருக்குது இப்போ சைன் கியூப் தீட்டாவோட எக்ஸ்பான்ஷன் நமக்கு வேணும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சைன் த்ரீ தீட்டாக இந்த இந்த யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எங்கெங்கே தேவையோ அது அப்பப்போ நான் சொல்கிறேன் சைன் த்ரீ தீட்டாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா த்ரீ சைன் தீட்டா மைனஸ் ஃபோர் சைன் கியூப் தீட்டா இதில் இருந்து நம்ம அந்த சைன் கியூப் தீட்டாக்கான ஃபார்முலா எடுக்க போகிறோம் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் சைன் கியூப் தீட்டா லெஃப்ட்டுக்கு வந்தால் ப்ளஸ் ஆகும் இந்த ப்ளஸ் சைன் த்ரீ தீட்டா ரைட்டுக்கு போச்சுன்னா மைனஸ் சைன் த்ரீ தீட்டாவாகும் அப்போ இதுலேருந்து வரும்போது ஃபோர் சைன் கியூப் தீட்டா ஈக்குவல் டு த்ரீ சைன் தீட்டா மைனஸ் சைன் த்ரீ தீட்டா இதுலேருந்து நமக்கு சைன் கியூப் தீட்டாக்கான ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ப்ராடக்டில் இருக்கிறது இங்கே வந்து டிவிஷனில் வரும் த்ரீ
இப்போ நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டுமே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் லெஃப்டில் பண்ணும்போது இந்த சைன் கியூப் தீட்டாக்கான ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் சைன் கியூப் தீட்டானா ஒன் பை ஃபோர் வரும் இங்கே ஒய் நாட் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஒய் நாட் பை ஃபோர்னு நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம் என்ட்டு சைன் கியூப் தீட்டா தீட்டாக்கு பதிலாக இங்கே இருக்குது பை எக்ஸ் பை எல் இப்போ ரைட் சைடில் என்ன வருது பாருங்கள் த்ரீ சைன் தீட்டா அப்போ த்ரீ என்ட்டு சைன் தீட்டாக்கு பதிலாக பை எக்ஸ் பை எல் மைனஸ் சைன் த்ரீ டைம்ஸ் தீட்டா அப்போ த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் ஓகே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு முடிஞ்சிருச்சு ஈக்குவாலிட்டி இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போது எனக்கு பதிலாக ஒன் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் பி ஒன் சைன் ஒன் எந்த பை எக்ஸ்னால் வெறும் பை எக்ஸ் மட்டும் தான் வரப்போகுது அப்போ பை எக்ஸ் பை எல் சிக்மானா ப்ளஸ் பி ஒனுக்கு பதிலாக இப்போ எனக்கு பதிலாக டூ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் பி டூ சைன் டூ பை எக்ஸ் பை எல் ப்ளஸ் அடுத்தது த்ரீ போடுறோம் அப்படின்னா பி த்ரீ சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் ப்ளஸ் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா பி ஃபோர் சைன் ஃபோர் பை எக்ஸ் பை எல் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா போயிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம கம்பேரிங் தான் லைக் ஆப்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா லெஃப்ட்லேயும் பாருங்கள் சைன் சைன் ஃபங்க்ஷன் ரைட்லேயும் சைன் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் சைன் பை எக்ஸ் பை எல் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் சைன் பை எக்ஸ் பை எல் அப்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் பை எக்ஸ் பையோட கோஆஃபிஷன் பி ஒன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் பை எக்ஸ் பையோட கோஆஃபிஷன் வெறுமே த்ரீ சொல்லக்கூடாது இந்த ஒய் நாட் பை ஃபோரும் காமனாக இருக்குது அப்போ த்ரீ ஒய் நாட் பை ஃபோர் அப்போ கம்பேரிங் த லைக் ஆப்ஷன் ஆன் போத் சைட் பண்ணும்பொழுது பி ஒனோட வேல்யூ நமக்கு தெரியுது பி டூ பார்த்தோன்னா சைன் டூ பை எக்ஸ் பை எல் ஆனால் இங்கே சைன் டூ பை எக்ஸ் பை எல் இல்லை அப்போ பி டூ ஜீரோனா இருக்கும் B3 த்ரீ எதனோட கொஷன்னு சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல்லோட கொஷன் அப்போ சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் ரைட் சைடில் இங்கே மைனஸ் ஒன் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒய் நாட் பை ஃபோர் இருக்கு அப்போ பி பி த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் நாட் பை ஃபோர் பி ஃபோர் இதுக்கப்புறம் வேறு எந்த டேர்ம் இல்லை இது எல்லா டேர்மும் ஜீரோனா இருக்கும் அப்போ கம்பேரிங் லைக் ஆப்ஷன் ஆன் போத் சைட் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ ரைட் சைடில் சைன் பை எக்ஸ் பை எல்லோட கொஷன் பி ஒன் ஸோ பி ஒன் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் சைடில் சைன் பை எக்ஸ் பை எல்லோட கொஷன் த்ரீ எண்ட் இந்த ஒய் நாட் பை ஃபோர் அப்போ த்ரீ ஒய் நாட் பை ஃபோர் ஓகே B2 டூ இல்லை அதாவது ரைட் சைடில் பி டூ இருக்குது லெஃப்டில் வந்து சைன் டூ பை எக்ஸ் பை எல் டேம் இல்லை அதனால் ஜீரோ பி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் மைனஸ் இன் டூ ஒய் நாட் பை ஃபோர் அப்போ மைனஸ் ஒய் நாட் பை ஃபோர் இதுக்கப்புறம் வர எந்த டேர்மும் இல்லை இல்லையா பி ஃபோர் பி ஃபைவ்ல எதுவுமே இல்லை அப்போ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் எக்ஸெட்ரா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ பி ஒன் இருக்குது பி ஓகே ஸோ இதை நம்ம இப்போ ஈக்குவேஷன் ஃபோரில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஈக்குவேஷன் ஃபோர்னால் ஆக்சுவலாக நம்மளோட சொல்யூஷன் எதுவாக இருக்குது அதோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது தான் ஃபோர் இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இது ஃபோர் கிடையாது இந்த இந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணது ஃபோர் இம்ப்ளைஸ் வந்தது இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் இது நம்ம ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபைவில் தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சாரி இந்த ஃபைவ்ன்றது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக எழுதுனது இல்லையா இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு வந்து தான் ஃபைவ் எடுத்தோம் ஆக்சுவலாக நமக்கு சொல்யூஷனாக நிற்கிறது இந்த ஃபோரில் தான் நிற்கிது இப்போ ஃபோரில் தான் நம்ம இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஃபோரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஃபோர் இம்ப்ளாய்ஸ் முதல்ல ஃபோர் நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுகிறேன் அப்புறம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோர் என்னவாக இருக்குது பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒய் எக்ஸ் கமா டி இருக்குது ஓகே இப்போது ஒய் எக்ஸ் கமா டி ஈக்குவல் டு இந்த சமேஷன் நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுகிறேன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு பி ஒன் இங்கே இருக்கிற ரெண்டு எண்ணுக்கு நான் ஒன்றுனு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் சைன் பை எக்ஸ் பை எல் என்ட்டு காஸ் பை சிடி பை எல் சப்மேஷன்னா ப்ளஸ்ஸு அடுத்து எனக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ பி டூ ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணு இடத்துல நம்ம எனக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ சைன் 2 பை எக்ஸ் பை எல் என்ட்டு காஸ் டூ பை ஸ்மால் சி டி பை எல் ப்ளஸ் அடுத்தது பி த்ரீ எனக்கு பதிலாக த்ரீ போடணும் அகெயின் இந்த மூணு இடத்துல த்ரீ போட போகிறோம் பி த்ரீ சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் என்ட்டு காஸ் த்ரீ பை சி டி பை எல் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா போயிட்டே இருக்கும் இதில் நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது பி ஒன்னும் பி த்ரீ மட்டும்தான் இருக்குது ரிமைனிங்லாம் இல்லை
y naught by 4 into sin 3 pi x by L into cos 3 pi ct by L. Angle is not equal to L. This b4, b5 is 0. So, infinite solution is the same. We have to get the same term. So, finally, solution is the same. So, this is the displacement of the string at any time t. That's it. Thank you.